बरमकेला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लेंद्रा में जिला विधेयक सेवा प्राधिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें बताया गया कि कोई भी छोटे छोटे मामले जैसे कि छोटी मोटी चोरी चकारी लड़ाई झगड़ा एवं खेत मामला में आपसे समझौता ही सबसे बढ़िया है सबसे पहले गांव में ही मामला को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए जब गांव में नहीं सुलझे तो फिर थाना या न्यायालय का शरण लेना चाहिए हो सके तो मामला छोटा मोटा हो तो गाँव में ही निपटारा करना चाहिए और परिवार का मामला है तो परिवार में सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए एवं बताया गया कि विधिक सहायता दो प्रकार की होती है कार्यक्रम में मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद जी स्पेशल जज गिरजा देवी मरावी मैडम जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार तृतीय एडीजे विवेक तिवारी जी एडीजे मुकेश पात्रे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीआर देवांगन एवं बरमकेला तहसीलदार राकेश कुमार वर्मा तथा पुलिस थाना बरमकेला प्रभारी डीके मारकंडे जेसीआई विजय गोपाल जी पूरे पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे हुए थे और वहीं जनपद पंचायत सीईओ एस एस पोयाम जी बी एम ओ अवधेश प्राणी ग्रेही और वही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तारा चंद पटेल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महामंत्री किशोर पटेल जनपद पंचायत सदस्य कन्हैया सारथी महेश नायक नोबेल पटेल हिमांशु नायक पवन नायक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं स्कूल के छात्र छात्राएं एवं गांव के सैकड़ों नागरिक गण उपस्थित रहे सर ये लेंद्रा में विधिक सेवा आयोजित है ये किस लिए था और एक विशेष उद्देश्य है आ, पहला तो ये है कि हमको गांव-गांव तक जाकर के ये बताना है कि मुकदमेबाजी किसी भी समस्या का समाधान नहीं लेकिन जहां अनिवार्य हो जाता है मुकदमेबाजी वहां पर विधिक सहायता है हमारे लिए हमें कानूनी सहायता दो तरीके से मिलती है पहला ये कि हम कोर्ट फीस हमको मिले अधिवक्ता मिले और हमको गवाह तक बुलाने का पूरा खर्च मिले दूसरा ये कि अगर हम मुकदमेबाजी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं अपील पेश करना चाहते हैं और आगे जाना चाहते हैं तो इसके लिए अलग अलग फोरम हैं कई लोग ये जानते नहीं कई लोग ये लगता है हमने तहसील में हार गए हमने डिस्ट्रिक्ट जज के पास हार गए तो अब हमारा सारा अधिकार खत्म हो गया अब हमारा सुनने वाला कोई नहीं है तो पहला तो उद्देश्य ये था कि हम गांव वालों को ये बताएं कि अगर आपके केस में कोई सच्चाई है तो आप यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी आप जाइए आपको निःशुल्क पूरी विधिक सहायता मिलेगी आपको कहीं पर भी एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं दूसरा ये कि हम मुकदमेबाजी करें क्यों अगर हमारे पास सच्चाई है साथ है तो हम गाँव के चार लोगों के बीच बैठें कि गांव का जो बुजुर्ग होता है वो एक पंच होता है पंच परमेश्वर होता है अगर हम पंचों के बीच बैठ करके अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे तो यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं हमें कुछ कमी है उन कमियों को हम कैसे तलाश करें ये हमारा दूसरा उद्देश्य था इस शिविर में आने का और अगर इसके बाद भी चलिए मुकदमेबाजी हमने कर लिया तो उसका अंत फैसले से ही हो या कोई ज़रूरी नहीं हम लोक अदालत में आए लोक अदालत में आपसी समझाइश देने के लिए हमारे जज बैठे रहते हैं और उस दिन का जो एक अवार्ड होता है वो कहीं भी चुनौती नहीं दिया जा सकता वो आखिरी फैसला होता है और अगर आप एक बार लोक अदालत में आ जाएं तो यकीन मानिए कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने हार करके भी केस को जीत लिया है और जीत करके भी केस कर को और जीत लिया है जी सर लोक अदालत का अभी दिनांक वगैरह कुछ फिक्स हो इसमें लोक अदालत का हमारा क्या होता है हर दो महीने या तीन महीने में एक फिक्स डेट आता है इस बार का जो लोक अदालत है इस चौदह तारीख को है चौदह अभी जो हमारे आने वाला जो गया अगले महीने चौदह तारीख को हमारा जो कि लोक अदालत होगा ये नेशनल लोक अदालत है इसमें सभी प्रकार के केसेस रखे जाते हैं सारे न्यायाधीश इसमें बैठते हैं इसके बाद ये इकतीस तारीख को जो इसी महीने के अगस्त में राजस्व लोक अदालत भी है ये राजस्व लोक अदालत करने के पीछे उद्देश्य ये था कि छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं जैसे नामांतरण का हुआ बंटवारा का हुआ एक छोटा सा हमको सर्टिफिकेट बनाना है उसके लिए हम यहाँ वहाँ भाग रहे हैं आप राजस्व न्यायालय में आइए और उस दिन आकर के आपके पास जो भी कुछ मटेरियल है वो दिखाइए वहाँ पर बैठे हुए आपके तहसीलदार महोदय एसडीएम महोदय कलेक्टर स्तर पर कलेक्टर महोदय हैं तो आपकी अपील को सुनेंगे आपके मुकदमे को देखेंगे और लगता है कि यहीं पर इसका फैसला हो जाना चाहिए तो आपको उस दिन वहाँ पर फैसला मिल जाएगा तो ये हमारा दो उद्देश्य था लोक अदालत का प्रचार प्रसार करना यहाँ के लोगों को जानना है जी गणेश राम भी कुछ प्रोग्राम हो सर इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने जो अभी आप सब अच्छे से जानते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां जो हमारे स्कूलों में पढ़ती हैं घर से जब बाहर निकलती हैं तो उनको ये समझाइश देना ज़रूरी होता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं अगर आप घर से बाहर तो निकल गए लेकिन आपको मालूम नहीं कि अच्छा क्या बुरा क्या है आपके साथ कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है तो हम उनके ये बताएं 
कि दुर्घटना आने के पहले आप बचाव कैसे करेंगे हमारा फोकस था वहाँ पर कि जो छोटी छोटी लड़कियों लड़कियों के साथ जो अत्याचार होते हैं जो अपराध होते हैं उन अपराधों को कैसे समझ लें कैसे भापें कि ये व्यक्ति सही है ये व्यक्ति गलत है उसको देख के समझिए और अपना बचाव कैसे करें इसके लिए हमने मैडम मरावी को स्पेशल जज जो हमारी हैं पक्षों के जो अपराध होते हैं उनका वो विचारण करती है इसके लिए हमने उनको स्पेशली रायगढ़ से आने का किया है और उन्होंने बच्चियों के साथ बड़ा इंटरेक्ट होकर के बड़े नज़दीक जा करके उन्होंने उसको समझाया कि ये कानून सिर्फ आपके लिए है बच्चों और ये कानून को तभी आप अच्छे से अपने पक्ष में ले सकते हो जब आप सतर्क रहो तो उन्होंने उनको सतर्क किया कि आपके विरुद्ध कोई अपराध न केवल हो जाए बल्कि अंदेशा भी लगे तो आप कैसे इसको रोक सकते हो ये हमारा दो उद्देश्य था इसको हमने टारगेट करते हुए यहाँ तक आए और इस गांव में आने के पीछे हमारा भी उद्देश्य था पहले कि यहाँ के स्वास्थ्य शिविर को भी एक आयोजन करके हम यहाँ के लोगों को जो हो सकता है कि हॉस्पिटल ना जा पाते हो कुछ लोगों ने यहाँ पर जाँच कराया कुछ लोगों का थोड़ा सा बी बढ़ा हुआ था किसी को ब्लड की कुछ प्रॉब्लम थी उसका उन्होंने एक मेडिसिन दिया अब आपका एक कर्तव्य होगा यहाँ के लोगों के जनता का कि उस मेडिसिन को कंटिन्यू कराइए तो वो स्वस्थ रहेगा जितना स्वस्थ आपका गांव रहेगा उतनी खुशहाली रहेगी ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।